బాబాయ్ ఏం బాబా ఈ సడన్ సర్ప్రైజ్ ఏం పని మీద వచ్చారు కళ్ళకింది ఏమైనా కాయలు కనపడుతున్నాయమ్మా లేదు బాబాయ్ నీ సినిమా ఎనిమిది నెలలు ఏంది అయిపోయి దానికోసం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఎప్పుడు చూద్దాం అనుకుంటే చూసి చూసి ఎదురు చేసి కళ్ళు కాయలు కాసినాయి నాదేం లేట్ లేదు మీరు పాలిటిక్స్ లో బిజీ అయిపోయి ఇలాగ డిలే లైన్ అంతే పాపా మీకు డబ్బింగ్ చెప్పాను ఎక్స్ట్రా డేట్స్ ఇచ్చాను ప్యాచ్ వర్క్ ఇచ్చాను ఆయన వై ఇట్ ఈస్ డిలేయింగ్ ఐ ఐ నీడ్ ఆన్సర్ నాకు కాదు నాకు తెలుసు ఎవరు ఎస్ నాకు డౌట్ వస్తుంది యా వచ్చిందా మీకు మీకు అదే డౌట్ వచ్చిందా మీ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ ఈ మధ్య ప్రశాంత్ రామ్మ సర్ ద ప్రశాంత్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ ప్రశాంత్ బాబాయ్ ఒక నిర్మాత నీకు అన్ని కలర్ అన్ని ఇచ్చారు అవును సార్ నువ్వు బాగా తీసు యాజ్ అ డైరెక్టర్ బాగా తీసు సంతోష్ బాయ్ యాక్ట్ చేసాడు అన్ని రెడీ అయిపోయి రిలీజ్ చేయడానికి ఏంటి ఎందుకు అంటే నువ్వు ఈ సినిమా మీద వదిలేసేసి అంటే వేరే సార్ సార్ షూటింగ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను సార్ అదేం లేదు సార్ నాకు ఇష్టమైన సినిమా సార్ నాకు చాలా ఇష్టంగా చేశాను కాకపోతే ఈ ప్రాబ్లం అంతా హీరో వాళ్ళు వచ్చింది సార్ ప్రతి నెల క్యాలెండర్ చింపితే చాలా సార్ సినిమా తర్వాత సినిమా సినిమా తర్వాత సార్ సినిమా తర్వాత సినిమా అసలు బిజీగా ఉంటున్నాడు సార్ 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 ఏదో అంటున్నాడు సార్ నువ్వు డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ చెప్పి ఉండడు లేకపోతే ఎక్స్ట్రా డేట్స్ ప్యాచ్ వర్క్ అని చేసి ఉండడు అంతే కదా అసలు క్లాష్ లేకుండా చేసిన షూటింగ్ సార్ డబ్బింగ్ మూడు రోజులు అయిపోయింది సార్ రోజుకి మూడు గంటలు సార్ సార్ యాక్చువల్గా అలా అంటారు బాబాయ్ నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది శోభన్ అంటే ఇప్పుడు కడుపు చూసుకుంటే కాళ్ళ మీద పడితే ఆఖరికి మా పాప అడగాల్సి వస్తుంది పాప నేను చెప్పాలంటే నేను నా సపోర్ట్ సిస్టమ్ తెచ్చుకోవాలి బాబాయ్ ఆక్సిజన్ లాంటివి కావాలి కాదు నా చెల్లిని తెచ్చుకుంటా డైరెక్టర్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు నేను హ్యాపీ అయ్యాడు నా బిడ్డకి వాళ్ళంత ప్రాఫిట్ వచ్చేది ఎందుకు లేట్ అయింది అని అడుగుతా ఇప్పుడు నో వన్ కేర్స్ అబౌట్ ది ఎక్స్క్యూజెస్ నాన్న సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమా ఎంత బాగుంటుంది అంటే అసలు డీలే గురించి మీకు ఎవరికి గుర్తు కూడా ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమా చూసిన తర్వాత గుర్తు రావు డీలే ఏదైతే అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఓన్ కేర్ ద బెస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిన బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ వన్స్ ఐ థింక్ ఆ వన్స్ వన్స్ एवरीवन వాచెస్ ద మూవీ దే ఆర్ గోనా ఫర్గెట్ ఏంది ఎంత డీలే ఏంది ఎందుకు డీలే ఏంది నో వన్ కేర్స్ సో First of all, congratulations. I have a Feb 18th Thanks. movie release. Thank you so you. much. And now, on Instagram, I have a lot of songs in the reels. Everyone is dancing for that. Uh, yes. I'm going to reel it. Thank you. Yay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, the first thing that I wanted to ask is, Shri Devi Shobhan Babu, Santosh Ankun Tarata title Ankun Nara, like, put the title Ankun Tarata, Sarli, anyway, pair la Santosh Shobhan Ankun Tarata, Sarli, anyway, pair la Santosh Shobhan Ankun Tarata, Sarli, anyway, pair la Santosh Shobhan Ankun Tarata, Sarli, anyway, no daddy ki you know you do the stylus for daddy's movies charana's movies and you are taking care of film production series production how do you manage both and uh, i think for everyone uh, when we have given like everybody has those 24 hours in a day and then when i see people like in my family who work so hard put in so much effort nen chese edo chaala chinna ga anipistundi so i feel this is not so much that i do and i wish i do more so i'm i'm supported by like a fantastic uh, gold box as a team uh, vishnu is there my ep saranya sir yes. everybody yeah and then when you have fantastic directors like this and actors who are so easy on me meer actually village uh, lo meeku na like story prakaram you have to shoot it in the village you guys we went to the real village and shot yes. yeah we shot actually anakapalli 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 chinna urulanni ellam anakapalli palluturlu anakapalli yeah anakapalli town lo kuda ga adjacent villages yeah. chesu did you how did this movie come to you 2017 uh, i met this guy adhe na prashant appu karja padanku vachadu ide kada so i think appa nunchi men travel chestunna and somewhere in between we left it because somewhere we had to find elsewhere work because we couldn't get this project on it just so happened we got lucky we met akka in a coffee shop yeah there was a good cow cafe in a coffee shop und edi we met her there sir nee chesaru sir adi incident coffee shop ki ante actually gane ante a coffee shop gellam so we were born very good edo adu antlo ka akkallu family tho pillalu thalto vachcha so we were chusam chudagane thenu appadike oka web series cheyadam valla gurtinchi pilicharu 
పిలిచి సంతోషంగా మాట్లాడటం మాట్లాడుతున్నారు నేను పిలుస్తారేమో అని చూశాను మనం తెలియదు ఎలా చూడలేదు కాకపోతే నేను ఏంటంటే చిరంజీవి గారు అభిమాని నేను సో వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయేసరికి ఇలా పాస్ అవుతున్నావు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ నమస్తే అక్క ఏంటి పేరేంటి అక్కడ నా ప్రశ్న దాకా నేను సినిమాలో ట్రై చేస్తున్నా వేరే కథలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే నీ నెంబర్ ఇవ్వాలి నాకు నెంబర్ ఇచ్చాను ఆవిడ నెంబర్ తీసుకోండి మర్చిపోయి కంగారులు నాకు ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ సైరా అక్క అని చెప్పి వెళ్ళిపోయిన అక్కడ ఏ నెంబర్ అని చూడాలి ఏ నెంబర్ అని తెలియదు సరే ఇలా జరుగుతుంది కదా చేయలేం ఫైవ్ డేస్ లో కాల్ వచ్చింది సార్ చాలా షాక్ కదా నీ నెంబర్ ఇవ్వలేదు ఏంటర్ అని అనుకునే చెప్పలు ఒక ఫైవ్ డేస్ లోనే కావాలి సార్ అంత ఒక మ్యాజిక్ లో జరుగుతుంది నిజంగా ఫస్ట్ నరేష్ ను ఏదైనా రెండు మూడు కథలు చెప్పలే లేదా ఒక కథతోనే ఓటీ సార్ యాక్చువల్ గా సార్ జస్ట్ సేమ్ స్టోరీ సార్ ఆ ఇదే కథ నా ముందు అక్క ముందు ఒక వంద సార్లు చెప్పుంటాడు సార్ ప్రతిసారి కొత్తగా చెప్పాడు సార్ అది ఎలాగో నాకు అర్థం కాదు ముందు చెప్పినప్పుడు థ్రిల్లర్ సస్పెన్స్ ఏంటి ఇలాంటి కథలు చెప్పాను నచ్చాయి కానీ ఏంటంటే అక్కే ఉన్నారు తర్వాత ప్రశాంత్ అంటే ఈ కల్మశం లేకుండా జెన్యున్ గా ఉండే పీపుల్ కథ చెప్పాం అలాంటి కథ ఏమైనా ఉందా అంటే నచ్చుతాయా అని అడిగాను నేను నచ్చుతాయా మీరు ఎందుకంటే సిటీలో పెరిగిన వాతావరణం మీరు అంతా మీకు అలాంటి ఇష్టం ఉంటాయి అంటే ఒకసారి చెప్పు చూద్దాం అలాగా అన్ని చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ సార్ ఇది లాస్ట్ ఇది చెప్పాను నచ్చదేమో అనుకుంటే చెప్పాను ఏ బాగుంది కదా అలా అది మీకు నచ్చింది అది పల్లెటూరు ఇది వాతావరణం ఈ మనుషులు ఎలాగే చాలా బాగుంది ప్రశాంత్ ఇదే డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అప్పుడు అని మీరు ఓకే దాస్ అప్పటి నుంచి మొదలైంది నీ గురించి ఒకటి ఫస్ట్ డే షూటింగ్ అప్పుడు సంతోష్ కాలర్ పట్టుకొని అగ్రెసివ్ గా చేసే షార్ట్ అది నార్మల్ గా అలా రాదు అనుకుంటే నువ్వు చెప్పావంట అయ్యో నాకు అబ్బాయిని చూస్తే అలా అనిపించలేదు ఇలా కొంచెం ఇలా అగ్రెసివ్ సీన్స్ చూడాలంటే వాట్ ఈస్ యువర్ సీక్రెట్ నాన్న సంతోష్ వాళ్ళ నాన్న బాగా తెలుసు శోభన ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని చాలా మంచి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సమో మనం ఆయన సినిమా చేయలేకపోయాడు నాకు ఎప్పుడు శోభనతో శోభంతో కానీ ఆ అబ్బాయితో సంతోషం షేర్ చేయలే కలవలా కానీ లోపల మాత్రం మంచి వ్యక్తి కొడుకులు మంచి డైరెక్టరు వీళ్ళు పిల్లలు సక్సెస్ అయితే బాగుండని మనసులో కోరుకుండేది సంతోషం చూసిన తర్వాత నచ్చ నా ఓకే మా నాకు ఫస్ట్ టైం అంటే నాకు మా హరి పాప ఓకే తన సినిమా కోసం ఎన్ని చేయని లేకపోతే ఏం చేయని సంతోషని పికప్ చేసి చేయించడం ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ మీ సో ఒక చిన్న కిడ్ ఫీలింగ్ ఉండదు కదా వెళ్ళి పెట్టడం పెట్టడం కాలర్ పట్టుకొని రే ఎమ్మ లేదు ఎవరినైనైతే కట్టుకునేవాడిని చిన్న సరే ఒత్తారికి చేసి ఏదో ఏదో అయిందనిపించి ఏంటో ఇప్పుడు శోభన ఏమి జంకల అసలు లోపల ఎంత నష్టపడాడు తెలియదు కానీ కాన్ఫిడెంట్ చేశాడు ఫేస్ ఏంటి అన్నట్టు అదే కదా చేది యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాడు యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాడు సో ఎక్కడ జంకల నాకు అర్థమైంది ఓ తను లోపల ఎన్నున్నా సరే ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం క్యారెక్టర్ దాటి వెళ్ళడు అనిపించింది నాకు బట్ ఐ లైక్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ నాన్న యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఫర్ యూ ఆల్సో బికాస్ మీ ఇద్దరికి అసలు ఎవరికైనా తెలుసలేదు అందరు అనుకుంటే నేను మా నాన్న చాలా క్లోజ్ చాలా క్లోజ్ అవ్ మై గాడ్ అని వీళ్ళిద్దరు అంతకంటే క్లోజ్ లైక్ దాట్ ఓకే స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఐ థింక్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ మేల్ ప్రొడ్యూసర్ ఐ డోంట్ నో మిగతా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో బట్ ఫర్ మీ వెల్ ఐ లిసన్ టు ద స్టోరీ ఆఫీసీ యూ విల్ కనెక్ట్ టు ద ఫీమేల్ యు నో లీడ్ ఆర్ ఫీమేల్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ నో సో ఐ వాస్ థింకింగ్ ఐ వాజ్ హర్ హూ వుడ్ లైక్ play my father <laughs> so he's always been my dream dad the cute <laughs> dad so you know uh, if i was like the lead in this female lead if i would definitely want someone like him only as my dad and so that's why i had to go to 